Vamos a continuar con Marina Villada, ella también es auxiliar de enfermería y va a hablar sobre terapia respiratoria. Bueno, muy buenas tardes. Eh, como decía el doctor, yo también soy auxiliar de enfermería del Grupo de Neurociencias y estoy acá para compartir con ustedes la charla sobre terapia respiratoria y drenaje postural. Cuando hablamos de terapia respiratoria, lo que queremos eh, Eva, desinformar es cómo podemos rehabilitar el sistema respiratorio en nuestros pacientes eh, que tienen dificultad. Una persona, eh, ¿qué personas pueden necesitar de una terapia respiratoria? Pueden necesitar de una terapia respiratoria cualquier persona, sea adulto, joven o niño. Eh, los, en los jóvenes puede ser por una cirugía, eh, puede ser por que sean deportistas y necesiten aumentar su, la expansión pulmonar en los niños porque ellos sufren mucho a veces de bronquitis de, eh, entonces, eh, o, bron, o bronquiolitis y se les puede hacer terapia respiratoria. Y en los adultos porque pueden tener problemas como la enfermedad de POC, pueden tener fibrosis pulmonar y pueden tener enfermedades neurodegenerativas como en el caso nuestro con los pacientes de Alzheimer. Hay, mmm, la función principal del sistema respiratorio es inhalar el oxígeno que tomamos del aire y expulsar el gas carbónico. El aparato respiratorio está compuesto por la nariz que es la nariz, la bo perdón, la nariz, la, la laringe, la, far la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y los pulmones. Las funciones de cada uno de estos es la siguiente. Por la nariz y la boca, por la nariz y la boca es que inspiramos y expiramos, inspiramos el oxígeno y expiramos el gas carbónico. Por la, la laringe, es un conducto a la vez que la tráquea como para que el aire entre y salga. Y por la, y la faringe, es, está formando parte del sistema respiratorio y del sistema digestivo. La laringe se encuentra parcialmente cubierta por la epiglotis, que es una especie de tapón para que los alimentos no pasen a la vía respiratoria. Eh, bueno, ¿qué más les digo? Eh, las personas que tienen problemas de Alzheimer en la fase media y en la fase final, que es donde se les olvida respirar, y en la segunda fase, que de pronto ya empiezan con serias complicaciones, Mm, hay varios eh, ejercicios que podemos realizar para mejorar así la expansión pulmonar. De todas maneras, yo eh, les eh, hice estos eh, aparaticos caseros que son como para mejorar y elaborar una cánula en caso de que los pacientes lo requieran. Hice esto con una botellita. Hice esto eh, de manera casera para cuando necesitemos hacer el drenaje postural, colocarle al paciente como especie de boquilla y así evitar que nos cierre la boca. También hice este aparatico que nos sirve como para ponerlos a hacer ejercicio para tomar el aire y botar el aire. Si tenemos el espirómetro sería ideal, pero si no podemos realizar con esto que nos tenemos la boquilla o con un médico que nos sirve para mirar cómo está la capacidad, la forma de cómo ellos pueden, eh, la capacidad pulmonar para tomar el aire y botar el aire. 
Otra cosa que debemos tener en cuenta son las complicaciones de un sistema respiratorio. Por ejemplo, en la respiración en los adultos es normal entre 12 y 15 si estamos en reposo eh, y de 18 a 20 si de pronto estamos algo agitados. Alguna de las interferencias o interacciones que puede tener el sistema respiratorio en la taquinea, que es una respiración acelerada, puede ser por una emoción fuerte o por un ejercicio o por algún problema de salud, como una temperatura alta. También podemos tener la bradinea, que es una respiración más disminuida por un problema del sistema nervioso central. Eh, les voy a enseñar brevemente algunos ejercicios de, que nos va a servir eh, inicialmente si nuestro paciente no tiene secreciones, lo podemos realizar eh, después del baño o por más tarde porque tenemos que eh, tener claro que el paciente debe de tener dos horas de ayuno para no causar eh, de pronto un vómito. Y estos ejercicios que vamos a realizar no pueden ser dolorosos para nada. No tienen que ser dolorosos, sino muy delicadamente. Y ponemos el paciente en la exposición cómoda, que él se sienta bien. Y como decíamos en otras presentaciones, le vamos a explicar con mucha calma qué le vamos a hacer. Sea que entienda o no entienda el paciente lo que le estamos haciendo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, entonces, el, el, los ejercicios iniciales que les voy a enseñar es para hacer una vez uh, al día si el paciente no tiene secreción y lo podemos hacer diariamente. Si el paciente presenta secreciones, lo podemos hacer dos veces al día todos los días. Estos ejercicios iniciales son para ir movilizando secreciones de la parte inferior hacia la parte exterior, hacia, la par hacia arriba y después poder eh, hacer el drenaje postural y así liberar al paciente de las secreciones. La, lo principal eh, eh, de una buena higiene respiratoria es mirar que al paciente le podamos, eh, le podamos dar una buena calidad de vida. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a iniciar con los ejercicios y lo vamos a hacer eh, presencial. Un momentico, por favor. En este caso, tenemos la paciente en posición de fumito supino y vamos a hacer movilizaciones de las secreciones o vamos a mejorar la higiene de la respiración eh, movilizando, eh, haciendo estos ejercicios. Vamos a colocar la paciente y vamos a tener en cuenta las costillas, la última costilla del paciente. Entonces, colocamos la mano en la U, con el dedo meñique, tocamos la última costilla y podemos hacer vibraciones eh, de esta manera en forma ascendente. Esto lo podemos hacer todos los días en ambos lados, en esta parte. También podemos hacer esta, esta movilización de secreción. Puede ser así o también sentada. También puede ser sentada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El paciente recto, le explicamos lo que le vamos a hacer y empezamos a hacer la... Y para eso tenemos que tensionar el músculo de la mano. Entonces, empezamos a hacer estas vibraciones para ir movilizando secreciones o dando una buena... o mejorando la higiene respiratoria. Esto en ambos lados. 
Otra cosa que podemos hacer después es, cuando el paciente expire, inspiración y expiración, cuando esté expirando, por favor. Entonces, cuando en la expiración, aquí debajo de las costillas, vamos a hacer presión uno o dos segundos y soltamos. Cada vez que él expire, uno o dos segundos. Este ejercicio lo podemos hacer por unos cinco minutos. Luego vamos a colocar al paciente en esta posición, acostado, las almohadas. Sí. Esta paciente la vamos a colocar aquí de lado y vamos a empezar el drenaje postural. Entonces, miramos bien el pulmón y de, no, sin que esto sea doloroso, las costillas y empezamos colocando la mano con K y vamos a hacer al galope de un caballo. Obviamente que entonces acá vamos a tener protegido al paciente con la boquilla o con una toalla para botar las secreciones. De todas formas podemos colocar al paciente en varias posiciones o con una almohada debajo del abdomen o con la cabeza un poquito más colgada que el cuerpo y hacer estos masajes. Pero antes podemos hacer de movilización de secreciones. Eso es todo que tengo para compartirles. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy a la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Qué inquietudes tiene? Gracias, Marinita. Bueno, con mucho gusto.